Hello everyone, welcome to our video class section. Today we are discussing the chapter Microbes in Human Welfare. Okay, what was our chapter name? Microbes in Human Welfare. Okay, so what are microbes? Microbes are the, the organisms that can be seen only under microscope. Microscope is the only one that can be seen under microscope. Okay, what are the microbes? The study of microbes are known as microbiology. Microbes in the material study ke baan 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 Microbiology So these microbes are different types Protozoa, bacteria, fungi, virus, viroids Okay the, All these are the type of Different types of microbes Okay The study about all these microorganisms Are known as microbiology Appa ee ella microorganisms Kaanam bol orae pori aano Alla Avar engin erikki Avar shape ili Avar structure Avar ad function Okay engin erikki Different diagram. So in this chapter we are discussing the microbes, the role of microbes in household products. Okay, in our video we are using microorganisms. That is the microbes in industrial products, microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas and microbes as biofertilizers. So all these portions are we are discussing in this chapter. Clear is it? Okay, so who is known as father of microbiology? Arana, microbiology is the father Arana. And you are in Leeuwen Hook. Okay, he is the father of microbiology. Clear? So, different types of bacteria. That is why we have a bacteria. We have a bacteria. We have a bacteria. We have a locomotion. We have a organ. We have a organ. We have a flagellant. We have a flagellant. Fajerian and Celsius itu, bakteri yang lain terhadap ini pada daripada itu. Ia pun agak beri nukik ini monotrichus. Monotrichus ini adalah orang yang terutama matra flagella yang ada mana enggih, ada mana monotrichus ini orang ni. Okay, yang kedua terutama flagella ini enggih, ada mana paraya amphitrichus. Third one, okay, amphitrichus. Yang kedua terutama ini kan ada flagella yang ada mana enggih, ada mana amphitrichus ini orang ni. Okay. Rendah itu tu, rendah itu tu yang rendah itu tinggal di matra, okay? Endi lima matra ni dikehana, flagellan kana, warna anu, ala more than warna kana, ala, ada anu ini dah, love for trickers ini baru end. Ini body full flagellan kana ni kelada anu ini dah peri trickers ini baru end. Apa bacteria ada? Flagellan okay, ada different types ni. Mono trickers, single flagella, amphi trickers, single flagella at both ends. Love for trickers means more than one flagella at both ends. And peri trickers ni dah anu. अतः पेरिटिकस ने इधर है ना अतः इधर आ बॉडी फुल इन दाने का अंदर फ्लैजेलेग है बॉडी फुल इन दाने का नाम फ्लैजेलेग है अन्य दाने इन दाने वाले इधर मोर पेरिटिकस इन दाने इधर ओके सो दिस आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ये नम्बर वायरस इन्हें फॉर जे एग्जाम लो उठते कर दाने डा HIV virus, Hepatitis B virus, Ebola Rabies virus, nama le influenza virus nuku dengan le, nama le corona ada poli le, le. Orang type of corona influenza virus ane di corona virus nuku beranda, okay. Rabies virus, bacteria of age, pinne, nama le papilloma virus, rota virus, herpes virus, SARS group, SARS ada respirator sendiri dah agam na, atau SARS group le beranda virus ni similarity le dah ane di corona virus nuku beranda, ta. Apa nama le kita okay, ni ane ta different types of virus ane. Apa orang virus sendiri um. Apa ada dia? Warki ini dia orang dengan orang different aja. Apa orang orang apa? HIV virus aja. Jadi apa boleh aja? Kira orang warki ini dia apa? Hepatitis B virus aja. Jadi ini dia. Apa? Nama kita ini macam ni. Virus ni again state orang macam ini. Nampak orang ini possible aja. Karena ini. Ipin nama le virus ini sonda macam ini dia. Genetic material ni dia. Genetic material ni dengan apa? Active aja. Okay. Pada HIV virus ni orang dengan RNA virus aja. Apa? Ada itu organ ini dia body le orang kerja apa? Jadi apa organ ini dia? जेनेटिक में चली बैक्टीरिया से नारी वर्क किया वायरस वर्क किया, तो नमक के अंदर जेमेट ले वायरस ने गिर चाहे डे पार्टिकुलर टू माय रिनो उन्हें नमक के कंटेनर ने दौरे करने चले कंटेनर ने टू पार्ट टू इल्ले क्लियर आना, ओके अब इधर आने इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस नवर एंड नमलों को चैप्टर इंडल नमलों चैप्टर पढ़ के बंदे देर इस नोट एंटीबॉडी नमक नमले एंटीबायोटिक्स उन दागले अंगने वायरस ऐसे से इंद्रिय में इतने नमक एंटीबायोटिक्स उन दागने टे पटिले कारण इंदा एंटीबायोटिक्स नमले डाकने इंद्रि� अर्थ तो गु माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स ना हमारे वीडियो कर लेले ना हमारे ऐंगने आने ये माइक्रोब्स ने यूज़ जेये इन दाला दाने द माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स ने बारे द अदले फर्स्ट वन आने द कर्डिंग ऑफ मिल्क ना हमारे द पाली पुल्पी के ताई रैकी मार्चन दल प्रोसेस ने बारे द अल्लाह 
അപ്പോൾ ആ പാല് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് നമ്മുടെ തൈരായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേടായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏത് എൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ബാക്ടീരിയയുടെ ആ ജൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോബാസിലസ് ഉണ്ട് പെഡി കോക്കസ് ലാക്ടോ കോക്കസ് ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് ക്ലിയർ ആണോ ആ ലാബ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ജീനസിലുണ്ട് ലാക്ടോബാസിലസ് പെഡി കോക്കസ് ലാക്ടോ കോക്കസ് ആൻഡ് സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലും എന്ത് കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ എ ബി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ജനറൽ മെട്ട ബാക്ടീരിയകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാല് പൊളിച്ച് തൈരാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മിൽക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കേട് ഒഴിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കേടിൽ എന്തുണ്ട് ലാക്ടോബാസിലസ് ഉണ്ട് അവർ ആ നമ്മളെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ആ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ കേടാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ ഇല്ലേ ആ സ്റ്റാർട്ടറിനെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഇനോക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മിൽക്ക് കേടായി മാറുമ്പോൾ അവ അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ കണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും മാത്രമല്ല ഇൻ സ്റ്റൊമാക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം മൈക്രോബിയൽ പാത്തോജൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കേടാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അധികം വേറെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇതല്ലാതെ ഉള്ള വേറെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈക്രോബിൽ പാത്തോജൻസിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മിൽക്കിന് വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ഏതാ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബൾഗാരിക്കസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് തെർമോഫിലസും എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നീറ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബൾഗാരിക്കസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് തെർമോഫിലസും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ല എൽ എ ബികളാണ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോബ്സ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് മിൽക്കായിട്ട് മിൽക്കിനെ നമ്മൾ കേടാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡോ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇഡ്ലി ഓർ ദോശ ബാറ്റർ ഇസ് കാരിയഡ് ഔട്ട് ലാർജ്ലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബാറ്റർ ലൈക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഡ്ലി ദോശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ആ ഇഡ്ലി ദോശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി മാറണമെങ്കിൽ ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ല്യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് മീസെൻഡ്രോയിഡ്സ് ല്യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് മീസെൻഡ്രോയിഡ്സ് പിന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് എന്ത് എൻഡിറോ കോക്കസ് ഫീക്കാലിസ് എൻഡിറോ കോക്കസ് ഫീക്കാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബാക്ടീരിയ ആണ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മാവ് കുളിച്ച് തേടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക അപ്പോൾ അത് പഫ്ഡ് നമ്മുടെ മാവ് നീ പൊങ്ങി വരില്ലേ പഫ് ചെയ്ത് വരും അതില്ലേ ആ പഫ്ഡ് അപ്പിയറൻസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഫെർമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ അനാരോബിക് ആയിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടർ ഇൻ ടു പൈരോവിക് ആസിഡ് ദ പ്രോസസ് ടോൺ ആസ് ലൈക്കോളസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്തായി മാറും ഗ്ലൂക്കോസ് പൈരോവിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ പൈരോവിക് ആസിഡ് എന്തായി മാറും അസറ്റാളിഹൈഡായിട്ട് മാറും അസറ്റാളിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ഇതേ ആൽക്കോൾ അഥവാ നമ്മുടെ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തായി മാറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാറും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആ പഫ് പഫി അപ്പിയറൻസിന് കാരണം ആ മാവ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പുളിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിലുള്ള ഇതേ ആൽക്കഹോളാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകളുടെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ
റെനിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചീസ് നമ്മൾ സ്വിസ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ആണ് സ്വിസ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഹോൾസ് ആണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അനുസരിച്ചാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഹോൾസ് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വിസ് ചീസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അവിടെ ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരെന്താന്ന് പ്രൊപ്യോണി ബാക്ടീരിയം ഷെർമാണി അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്താ പ്രൊപ്യോണി ബാക്ടീരിയം ഷെർമാണി പ്രൊപ്യോണി ബാക്ടീരിയം പ്രൊപ്യോണി ബാക്ടീരിയം ഷെർമാണി പേര് തെറ്റിക്കരുത് പ്രൊപ്യോണി ബാക്ടീരിയം ഷെർമാണി ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്വിസ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചീസ് ആണ് എന്ത് റോക്ക് ഫോർ ചീസ് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാണ് റോക്ക് ഫോർ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റോക്ക് ഫോർ ചീസിന്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഫംഗസ് ആണ് ആ ഫംഗസിന്റെ പേരെന്ത് പെൻസീലിയം റോക്ക് ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഈ പേരുള്ള കാർഡ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ഐഡന്റിഫൈ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ഫംഗസ് ആണ് പക്ഷെ തെറ്റിക്കരുത് ഫംഗസ് ആണ് ഏതാണ് പെൻസീലിയം റോക്ക് ഫോർട്ടി പെൻസീലിയം റോക്ക് ഫോർട്ടി ആണ് ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ഫോർ ചീസ് ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വളരെ അവിടെ എന്താ പറയുക അവിടെ വളരെ അവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ആണ് റോക്ക് ഫോർ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗസ് ആണ് ഏതാണ് പെൻസീലിയം റോക്ക് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോബ്സിന്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് കമേഴ്ഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലി നമ്മുടെ മൈക്രോബ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫെർമെന്റേറ്റഡ് ബീവറേജ് അല്ലെ ആൽക്കോളിക് അതായത് പറഞ്ഞ ഫെർമെന്റേറ്റഡ് ബീവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗസ് ആണ് ഇത് ബ്രീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ബ്രീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ബേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ബീവറേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ബ്രീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കാരോമൈസ് സർവീസ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിന്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് സെക്കാരോമൈസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റീരിയലേക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എടയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ഇത് സൈമിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സൈമിയസ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പൈരവിക്കാസ് എന്തായി മാറും പൈരവിക്കാസ് എന്തായി മാറും എത്തനോളും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്തായി എത്ര ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ എന്തായി ആൽക്കഹോള് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്ന ബീവറേജ് പ്രൊഡക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം വിത്തൌട്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വേണ്ടാത്ത ബീവറേജ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഏതോ വൈനും ബീറൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രൂ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ആ ത്രൂ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ വേർത്തെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ വിസ്കി റമ്മ് ബ്രാൻഡ് ജിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വല്ല വേണ്ടി വരുന്ന നമുക്കൊരു ബിഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെസൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ബിഗ് വെസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണത് ഫെർമെന്റേഴ്സ് ഫെർമെന്റേഴ്സ് ഓക്കെ ലാർജർ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നീഡഡ് എ ബിഗ് വെസൽ ഒരു ലാർജ് വെസൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫെർമെന്റേഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാച്ച് ഫെർമെന്റേഷനും പിന്നെ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫെർമെന്റേഷനും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വെസല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബാച്ച് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ വെസലാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഓക്കെ വട്ട് ഇസ് ഫെർമെന്റേഷൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ആൽക്കഹോൾ സോ ദർ ഒക്കേഴ്സ് അനോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ഓക്കെ ഗ്
ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാറ്റോ അപ്പോൾ ഈ ബാർലി ഗ്രേപ്പ് ഷുഗർ കെയിൻ പൊട്ടാറ്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അതിനാണ് എന്താണ് ഇത് ഫെർമൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആ ടോപ്പിക്ക് ഇസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് എന്താ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും അധികം കാര്യം എന്താ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരു ചെറിയ അസുഖം പരിപാടിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിസീസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മരുന്നാണ് അല്ലേ അതിനൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സ് ഉള്ള എന്ത് ചെയ്യണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ദ ടേം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കം ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആൻറ്റി ആൻറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ അഗൈനിസ്റ്റ് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെൽമാൻ എ വോക്സ് മാൻ ഓക്കെ സെൽമാൻ എ വോക്സ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വൈറൽ ഡിസീസിന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് വൈറൽ ഡിസീസിനെ കേൾച്ചിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോസിബിൾ അല്ല പറഞ്ഞു ഓക്കെ വൈറസ് നമ്മുടെ വൈറസ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജ ജനറൽ ജനറിക് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചാണോ ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് എന്ത് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ സോ പെൻസിലിൻ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് പെൻസിലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ അലസാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് പെൻസിലിൻ പെൻസിലി പെൻസിലിയം നൊട്ടേറ്റിൽ നിന്നും പെൻസിലിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയത് എടുത്തത് ഓക്കെ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച വേറെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ ഹവാർഡ് ഫ്ലോറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏണസ്റ്റ് ബോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏണസ്റ്റ് ബോറി ചെയ്യൻ ഫോർ ദർ വർക്ക് ദ ഗേറ്റ് നോബിൾ പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പെൻസിലിൻ ആദ്യമായി അവർ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് വേൾഡ് വാർ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇഞ്ചൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ സോൾജേഴ്സിന് ഒരു ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിൻ ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഡിസ്കവറി ഓഫ് പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം പെൻസിലിയം നൊട്ടായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എണ്ണായിരം തരത്തിലുള്ള എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ഡേ ബൈ ഡേ ന്യൂ ഡിസീസസ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓക്കെ സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അല്ലേ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ദാറ്റ് ആക്സ് ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പാത്തോജനിക് എനിമൽസ് ഇന്ന ആണെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാ പാത്തോജനും അഗേൻസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്താ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറാം ഫെനിക്കൽ ടെട്രാസൈക്കൽ ആംഫിസിലിൻ റിഫാം റിഫാം വിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലോറാം ഫെനിക്കൽ ടെട്രാസൈക്കിൾ ആംഫിസിലിൻ റിഫാം വിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അത് ഏതാ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ നാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെലക്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജൻസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ പെൻസിലിൻ സ്ട്രപ്റ്റോമൈസിൻ എർത്രോമൈസിൻ പോളിമിക്സിൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ടെറാമൈസിൻ സ്ട്രപ്റ്റോമൈസസ് റൈമോസസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ നീറ്റ് പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്കിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ചോയ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൈസി ഫ്ലോൽവിൻ നോക്കി നോക്കി അത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രൈസി ഫ്ലോൽവിൻ വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു എക്സ് നമ്മൾ കിട്ടും അല്ലേ അവിടെ നോക്കി സ്ട്രപ്റ്റോമൈസസ് എർത്തറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക അതെ എർത്തോമൈസിൻ ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കണക്കിൽ കണക്കിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്കത് പഠിക